హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు సింప్లీ కుకింగ్ ఈరోజు మన రెసిపీ మునక్కాడ మసాలా కర్రీ డ్రమ్ స్టిక్ మసాలా కర్రీ ఇది చాలా టేస్ట్గా ఉంటుంది చేయడం కూడా చాలా తేలిక కాబట్టి మీరు కూడా మీ ఇంట్లో ఈ కర్రీని ట్రై చేయండి ఎలా వచ్చిందో కమెంట్ బాక్స్లో నాతో షేర్ చేసుకోండి లెట్ స్టార్ట్ ద రెసిపీ దీనికి అరకప్పు టొమాటో ముక్కలు కప్పు ఉల్లిపాయ ముక్కలు రెండు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కరివేపాకు పుదీనా రెండు మునక్కాళ్ళు కట్ చేసుకున్నవి ముక్కడైలో వేరుశనగ విత్తనాలు తీసుకొని దూరగా వేయించుకోవాలి మాడకుండా మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని దూరగా వేయించుకోవాలి సువాసన వచ్చేంత వరకు వేయించుకొని అందులోనే ఒక టేబుల్ స్పూన్ ధనియాలు ఒక హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర ఒక టేబుల్ స్పూన్ తెల్ల నువ్వులు వేసుకొని వేయించుకోవాలి అందులోనే ఒక హాఫ్ ఇంచ్ దాల్చిన చెక్క రెండు లవంగాలు కూడా వేసి వేయించుకోవాలి దీని అంతటినీ ఒక మిక్సీ జార్లోకి తీసుకొని కొంచెం నీరు పోసుకొని పేస్ట్ లాగా చేసుకోవాలి తర్వాత ఒక బాండీలో త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ తీసుకోండి అందులో ఒక హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ పసుపు వేసుకొని ఆయిల్లో పసుపు అంతా కలిసే వరకు కలుపుకోవాలి ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న మునక్కాడలను అందులో వేసుకొని దూరగా వేయించుకోవాలి స్టవ్ మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని దూరగా వేయించుకోవాలి మునక్కాడలను ఇలా వేయించుకోవడం వలన అందులో పచ్చివాసన పోతుంది అలాగే మునక్కాడలు టేస్టీగా కూడా ఉంటాయి కాబట్టి ఇలా దూరగా వేయించుకోండి మునక్కాడలన్నీ వేగిన తర్వాత ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకొని పక్కన పెట్టుకోండి అదే ఆయిల్లో ఒక హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ ఆవాలు ఒక హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ వినప్పప్పు హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ పచ్చిశనగపప్పు హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర వేయండి రెండు ఎండుమిర్చి కూడా వేసుకొని ఇవన్నీ దూరగా ఫ్రై అయ్యేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి అందులోనే కొంచెం కరివేపాకు వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోండి ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఆనియన్స్ వేసుకొని అవి కూడా బాగా ఫ్రై అయ్యేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి ఆనియన్స్ ఇలాగా కలర్ చేంజ్ అయ్యేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోండి అందులోనే ఒక టేబుల్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకొని అది కూడా పచ్చివాసన పోయేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోండి ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిరపకాయ ముక్కలు వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి అందులో ఒక అరకప్పు టొమాటో ముక్కలను వేసుకోవాలి టొమాటో ముక్కల్లో ఉప్పు వేస్తే అవి మగ్గుతాయి కాబట్టి ముందుగానే ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఉప్పు తీసుకొని వేసుకొని బాగా కలుపుకోండి మూత పెట్టుకొని కూరను మగ్గించుకోవాలి ఇలాగా టొమాటో ముక్కలు అన్ని మగ్గిన తర్వాత ముక్కలు ఏమీ ఉండకుండా ఇక్కడే స్మాష్ చేసుకోండి ఇలాగ స్మాష్ చేసుకోవడం వల్ల గుజ్జు బాగా వస్తుంది కాబట్టి ముక్కల్ని బాగా స్మాష్ చేసుకోవాలి ముందుగా గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న మసాలా పేస్ట్ని అందులో వేసుకొని కొంచెం వాటర్ పోసుకొని కలుపుకోవాలి మీకు కూర వాటరీగా రావాలంటే ఇంకొంచెం వాటర్ పోసుకొని కలుపుకోవచ్చు అందులోనే ఒక పావు కప్పు చింతపండు పులుసు పోసుకోవాలి పుదీనా ఆకులను వేసుకొని కూర అంతటినీ కలుపుకోవాలి ఒక హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ గరం మసాలా పౌడర్ వేసుకోండి ఒక హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ కారం వేసుకొని బాగా కలుపుకోండి కూరని పేస్ట్ మరీ థిక్గా ఉంటే కొంచెం వాటర్ పోసుకోవచ్చు 
వేయించి పెట్టుకున్న మునక్కాడ ముక్కల్ని అందులో వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి కూరని ఇలాగ మధ్య మధ్యలో చూస్తూ ఉండాలి అంటే అడుగంటకుండా గరిటె పెట్టి తిప్పుతూ ఉండాలి పేస్ట్ థిక్గా అయిందేమో చూసుకోవాలి థిక్గా అయితే కొంచెం వాటర్ పోసుకొని తిప్పుకోవాలి మునక్కాడలు బాగా ఉడికినాయి పేస్ట్ కూడా దగ్గర పడింది కాబట్టి ఇప్పుడు మన టేస్టీ డ్రమ్ స్టిక్ మసాలా కర్రీ రెడీ అయిపోయింది దీన్ని కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసుకొని సర్వ్ చేసుకోండి మా వీడియో మీకు నచ్చిందా అలా అయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఈ కర్రీని మీ ఇంట్లో కూడా ట్రై చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో